ஏ ஃபோர் லேர்னிங்கோட லெவன்த் எபிசோடு இது இந்த லெவன்த் எபிசோடில் நம்ம இன்டர்வியூ ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளே லிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம போன எபிசோடில் உருவாக்கணும் அந்த இன்டர்வியூ டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் கீழே உள்ள அடுத்த வீடியோ தான் இது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அடுத்த அப்படியே சொல்லி சீக்கிரம் வரும் ஓகே ஸோ கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ் வந்து நம்ம எல்லாம் அட்டன் பண்ணிப்போம் ரைட்டா ஸோ கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸில் வந்து பெரும்பாலான கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸில் மூணு ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் டெக்னிக்கல் ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் ரவுண்டில் வந்து குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்கும் தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் இருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டிடியூட் அண்ட் டெக்னிக்கல் இந்த ரவுண்டு தான் வந்து உங்களுடைய ஃபர்தர் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஒரு கேட் டே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் டெக்னிக்கல் ரவுண்டை நீங்கள் எப்படி கிராக் பண்ண போறீங்க அதை தான் வந்து நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்டர்வியூ ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் அப்படிங்கிற பிளே லிஸ்ட் கீழே வர ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒவ்வொரு டிப்ஸ் இருக்கும் போன வீடியோஸ் வந்து இல்லை டிப்ஸ் நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம் அதை நீங்கள் அதை பார்க்காம நம்ம போன வீடியோவை பாருங்கள் அதில் வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் முக்கியம் ஹார்ட் ஒர்க் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த வீடியோவில் ஒரு ஒரு டிப்ஸ் இருக்கு ஸோ ஆப்டிடியூடு வந்து நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருப்போம் எல்லா வீட்டில் உட்காந்து படிப்போம் ஆனால் அந்த இன்டர்வியூ டைமில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நர்வஸ்னஸ்னால வந்து சில ஃபார்ம்லஸ் மறந்து போயிடும் நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டினாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ண வேண்டிய கொஸ்டின் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம மறந்துடுவோம் அது ஏன் அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மேக்ஸாக நினச்சி நீங்கள் வந்து அதை வந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்க அதை வந்து சும்மா செஞ்சு செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் வந்து ஒரு குட் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியாது ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சம்மையும் உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் லைஃபோட நீங்கள் ரிலேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது என்றைக்கும் மறக்காது அப்படி ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அந்த டாப்பிக்கில் வந்து அதை நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணலான்னு பார்க்கும் ஸோ கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸில் உள்ள ஆப்டியூட் கொஸ்டின்ஸில் வந்து பெரும்பாலும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் வந்து ட்ரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த ட்ரெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து சில பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸில் வந்து நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன நான் வந்து இந்த ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கிலோமீட்டர் பெரு ஹாரை வந்து எப்படி மீட்டர் பர் செகண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்த கொடுத்துருக்க கிலோமீட்டர் பெரு ஹார் கூட ஃபைவ் பை எயிட்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி மீட்டர் பெர் செகண்டில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை எப்படி கிலோமீட்டர் பெரு ஹாரை மாற்றினா எயிட்டீன் பை ஃபைவ் ஆலும் நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் நீங்கள் இப்போ இந்த கேட்கலாம் ஆக்சுவலி இந்த நம்பர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் டைமில் வந்து குழப்பிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பலபடம் சொல்லியிருக்காங்க நான் அவங்க என்ன சொல்லுவேன்னா வந்து உங்களை எதுலேருந்து எதை மாற்ற சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்பேன் ஸோ கிலோமீட்டரில் இருந்து உங்கள் மீட்டரை மாற்ற சொல்கிறாங்க அப்போ பெரிய வேல்யூ வந்து சின்ன வேல்யூக்கு மாற்ற சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறது வந்து சின்ன நம்பரை வச்சு மேலே வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது கிலோமீட்டருங்கிறது பெரிய நம்பர் மீட்டருங்கிறது சின்ன நம்பர் ஸோ மல்டி பண்ணும்போது ஃபைவ் பை எயிட்டின்னு போடுங்க அடுத்து மீட்டர் டூ கிலோமீட்டர்னா சின்ன நம்பர் வந்து பெரிய நம்பர் கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் பெரிய நம்பரை வந்து நீங்கள் வந்து டாப்பில் நியூமரேட்டரில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க டூ ட்ரெயின்ஸ் வந்து அவங்க சொல்ல ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்படின்னா டூ ட்ரெயின்ஸ் வந்து ஒரே டேரக்ஷன் தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு ட்ரெயினுடைய ஸ்பீடு வந்து யூ மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்னொரு ட்ரெயினோட ஸ்பீடு வந்து வி மீட்டர் பர் செகண்ட் யூ மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து யூ மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து ஹையா இருக்கு வி மீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து லோவா இருக்கு இப்படி சொல்லிட்டு இதனுடைய ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் அவங்க கேட்டாங்கன்னா நீங்க சிம்பிளா என்ன பண்ணுங்கன்னா யூ மைனஸ் வி ஓகே இதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட்னா டிஃபரன்ஸ் தான் அர்த்தம் அதே வந்து எப்போனா வந்து ட்ரெயின் வந்து சேம் டேரக்ஷன்ல போய்கிட்டு இருக்கும் போது யூ மைனஸ் வி சேம்னா மைனஸ் வரும் அதே இது ட்ரெயின் வந்து வேற வேற டேரக்ஷன்ல போயிட்டு இருந்துச்சு அதாவது ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல போகும்போது அந்த டூ ட்ரெயின்ஸ் உடைய ஸ்பீடை கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்பீடோடைய ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடை கலெக்ட் பண்ணாங்கன்னா பிளஸ் போட்டுருங்க ஓகே ஸோ ரிலேட்டிவ்னா வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்படி இருக்கு அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ ட்ரெயின் வந்து ரெண்டு ட்ரெயின் இல்லை ஏதாவது ஒன்று ஒரே டேரக்ஷனில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மைனஸ் பண்ணணும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் போச்சு நீங்கள் பிளஸ் பண்ணணும் ஓகே இதுதான்
எந்த லாஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து உங்களை கிராஸ் பண்ற வரைக்கும் ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் இருக்கு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிருங்க ஸோ அந்த டைம் மட்டும் நம்ம பாத்துக்கிறோம் இதே மாதிரி இந்த சப் ஸோ இந்த மாதிரி பிராக்டிக்கலோட லிங்க் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா என்னைக்கு மறக்காது வேல்யூ வந்து நம்ம கிலோமீட்டர் பெரு ஹார்ல இருக்கு டைம் வந்து செகண்ட்ஸ்ல இருக்கு ரெண்டு வேற வேற யூனிட்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து கிலோமீட்டர்ல இருந்து மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணணும் பெரிய வேலை வந்து சின்ன நம்ம வேலையை கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் பை எயிட்டீனால மல்டி பண்ணணும் நியூமரேட்டர்ல சின்ன நம்பர் இருக்கணும் சார் சார் சொன்னேன் ஸோ ஃபைவ் பை எயிட்டீன் நீங்க டிவைட் மல்டி பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு பிப்டி பை த்ரீனு வரும் இந்த வேலை வந்துட்டு <laughs> அடுத்த எபிசோட் வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான டாபிக்ஸ்லாம் வந்து சீக்கிரம் பார்ப்போம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்